good morning in the last lecture we have told about nuclear fission in this lecture we will tell about nuclear fusion so last lecture e amra jeta porechhilam nuclear fission sombandhe porechhilam ei lecture e jeta porbo tar naam hocche nuclear fusion so let us start the lecture in the last lecture we have told about nuclear fission in this lecture we will tell about nuclear fusion so let us start the lecture So what is nuclear fusion? Just opposite to the nuclear fusion. Nuclear fusion is a process in which two small nuclei means two small nuclei combines to form a large nuclei. Combines to form a large nuclei with emission of neutron, proton, neutron or proton, and huge amount of energy. So nuclear fusion or chakta poddoti, jekhane ki hai? Duto choto choto nucleus jude, ekta boro nucleus toydi hai. Ebang tashonge ki ki bedoi? Neutron ba proton bedoi? Ebang prochur pori mane shokti bedoi. So nuclear fusion is a process in which two or more than two small nuclei combines to form a large nucleus with emission of protons or neutrons and huge amount of energy just see an example we are combining deuterium this is deuterium molecule and this is tritium molecule and produces the helium molecule and one neutron is emitted and a huge amount of energy so what happens just see at the deuterium molecule we want the tritium molecule so be hydrogen isotope it a deuterium molecule what the tritium molecule do they hydrogen isotope जुड़े एक हिलियम मलिकुल तैरि कर निट्रन बढ़ो प्रचुर शक्ति बढ़ो सो वन डरियम मलिकुल चुटियम मलिकुल कम्बाइन टू फर्म दिलियम मलिकुल एंड वन निट्रन इज एमिटेड एंड हिज अमाउंट अफ एनार्जी इज एमिटेड सो वन डरियम मलिकुल वन चुटियम मलिकुल कम्बाइन टू फर्म हिलियम मलिकुल and with emission of one neutron and huge amount of energy just see at the deuterium molecule among the tritium molecule jure at the helium molecule toiri korche at the neutron beroche ebong prochur porimane shokti beroche this is an example of nuclear fusion next just see that picture deuterium is coming and tritium is coming combines form helium With emission of one neutron and huge amount of energy. Let's see. At the tritium level, at the deuterium level, chure ki holo, at the helium toh di holo, at the neutron toh di holo. Ebang prochur bori mane shokti bolo. So one tritium is coming and another deuterium is coming. Produces one helium, one neutron and huge energy. Next, how does nuclear fusion occurs? Now. nucleus is composed of proton and neutron nucleus is composed of proton and neutron nucleus is composed of protons and neutrons now what are the forces acting we have already told in nuclear fission nuclear forces holds the nucleus together and electrostatic force tends to drive away the nucleus so The nucleus is composed of protons and neutrons. Nuclear force holds the nucleus, and electrostatic force drives away the nucleus. Now, when two nucleus comes closer, when two nucleus comes closer, what happens? Then, when two nucleus comes closer, then what happens? Then, then. the nuclear force becomes much greater than the electrostatic force and the nuclear force becomes much greater than the electrostatic force and thus two nucleus punches each other means two nucleus combines each other and forms a large nuclei so so 
what happens in fusion reaction what happens two forces are acting one is nuclear force it holds the nucleus and electrostatic force it drives away the nucleus now in nuclear fusion what happens the nuclear when two nucleus comes then nuclear force becomes much greater than the electrostatic force and thus and thus that's what happens nuclear force becomes much greater than the electrostatic force and thus two nucleus combines to form large nuclei with emission of huge amount of energy the reaction is exothermic means huge amount of heat is evolved the reaction is exothermic means huge amount of energy is evolved so nuclear fusion ta ki ekta nucleus ache nucleus er modhe ki ache proton ebong neutron proton ebong neutron proton positively charged particle ebong neutron e kono charge nei ebar dutu force kaaj kore ekta ache electrostatic force ebong ekta ache nuclear force nuclear force nucleus ta ke dhore rakhe ebong electrostatic force nucleus ta ke baire bar kore dey jokhon dutu nucleus ashe jokhon dutu nucleus ashe tokhon ki hoy tokhon nuclear force ta electrostatic force er theke onek beshi hoye jay nuclear force ta electrostatic force er theke onek beshi hoye jay ebong tar pore ki hoy dutu nucleus jure giye ekta boro nucleus toiri kore etai hocche nuclear fusion er mechanism ei process ta hocche exothermic mane prochur porimane tap utponno hoy so tar mane ki holo nuclear fusion er shomoy ki hoy electrostatic force er theke nuclear force ta onek beshi hoye jay এবং তার জন্য দুটো নিউক্লিয়াস জুড়ে যায় এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি বের হয় এই তাই জন্য প্রসেসটা হচ্ছে এক্সোথার্মি মানে প্রচুর পরিমাণে তাপ বের হয় নেক্সট এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টপিক নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি আগে বাংলায় বলি তারপর ইংলিশে বলি নিউক্লিয়ার ফিশন বা ফিউশনের সময় নিউক্লিয়ার ফিশন বা ফিউশনের সময় প্রচুর পরিমাণে শক্তি বের হয় এই যে শক্তিটা বের হয় সেটা কি আমরা বলেছি নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি নিউক্লিয়ার ফিশন বা ফিউশনের সময় প্রচুর পরিমাণে শক্তি বের হয় সেটা কি আমরা বলেছি নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি ধর একটা পরমাণু ধরলাম এক্স জেড এ নিচে যেটা থাকে সেটাকে আমরা বলেছি অ্যাটমিক নাম্বার এবং উপরে যেটা থাকে হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মাস নাম্বার জেডটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার এটা হচ্ছে মাস নাম্বার তাহলে জেড মানে অ্যাটমিক নাম্বার মানে কি নাম্বার অফ প্রোটনস এবং নাম্বার অফ ইলেকট্রনস তাহলে জেডটা কি হচ্ছে कत गुण मास नम्बर नम्बर के वियोग दिल माइनस जेड हमट्रन प्रोटन हम जेड संख्यमिक नम्बर प्रोटन संख्या तेड प्रोटन इलेक्ट्रन संख्याल पारमानविक मास টোটাল যে সামটা পাবো সেটাই হচ্ছে পারমাণবিক মাস তাহলে মাস অফ দা নিউট্রন কে আমরা কত দ্বিগুণ করলাম টোটাল নাম্বার অফ নিউট্রনস দিয়ে মাস অফ দা প্রোটন কে টোটাল নাম্বার অফ প্রোটনস দিয়ে মাস অফ দা ইলেকট্রন কে টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস দিয়ে টোটাল যে সামটা পাবো সেটাই হচ্ছে অ্যাটমিক মাস এইবার এটা হচ্ছে অ্যাটমিক মাস হচ্ছে থিওরিটিক্যাল মাস এইবার অ্যাকচুয়াল যদি আমরা মাসটা মাপি অ্যাকচুয়াল যদি আমরা মাসটা মাপি সেই মাসটা থিওরিটিক্যাল মাসের থেকে অনেকটা কম হবে অ্যাকচুয়াল যদি মাসটা মাপি সেই মাসটা থিওরিটিক্যাল মাসের থেকে অনেকটা কম হবে সেই যে মাসটা কমে গেল সেই কমে যাওয়াটাকে সেই যে মাসটা কমে গেল সেই কমে যাওয়াটাকে আমরা বলছি মাস ডিফেক্ট দেখ 
এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল মাস এখান থেকে অ্যাকচুয়াল মাসটা বিয়োগ করলাম থিওরিটিক্যাল মাস থেকে অ্যাকচুয়াল মাসটা বিয়োগ করলাম সেটাকে আমরা বলেছি মাস ডিফেক্ট মাস ডিফেক্ট তাহলে কি বললাম এই যে থিওরিটিক্যাল মাস থেকে অ্যাকচুয়াল মাসটাকে বিয়োগ করলাম বিয়োগ করলে যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে মাস ডিফেক্ট আমি ইংলিশে বলছি আগে আমি জিনিসটা পুরো বাংলায় বলে দিই এই যে মাস ডিফেক্ট যেটা সেটাই শক্তিতে কনভার্ট হয়ে যায় কিসের দ্বারা একটা ইকুয়েশনের দ্বারা ইকুয়েশনটা কি ই ইজ ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার ই ইজ ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার এই মাসটাই এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যায় একটা ইকুয়েশনের দ্বারা ই ইজ ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার এই এনার্জিটা কি আমরা বলি যে বাইন্ডিং এনার্জি বাইন্ডিং এনার্জি যেটা কি করে প্রোটন এবং নিউট্রন কে ধরে রাখে এনার্জি ভ্যালুটা কত বেরোতে পারে দেখ এম হচ্ছে মাস অফ দা প্রোটন এটা হচ্ছে সি স্কোয়ার এর মান এটা হচ্ছে মাস অফ দা প্রোটন এটা হচ্ছে সি স্কোয়ার এর মান টোটাল গুণ করলে আমরা পাবো হচ্ছে 931 mEb এটা হচ্ছে মাস অফ এটা মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে মাস অফ দা প্রোটন এবং এটা হচ্ছে সি স্কোয়ার টোটাল গুণ করলে আমরা পাবো হচ্ছে 931 mEb নেক্সট নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জিটা কি এই মাস ডিফেক্টের যে ভ্যালুটা বের হলো মানে ডি যে ভ্যালুটা বের হলো সেটাকে 931 দিয়ে গুণ করব তত mEb বের হবে তাহলে কি বললাম This is the value of energy. Now mass defect is multiplied by 931. You get the nuclear binding energy and maximum binding energy allowed is 8.5 plus minus 0.2. Next, we are telling in English. So maximum binding energy allowed is 8.5 plus minus 0.2. Very English to put that. Nuclear fission, but during nuclear fission and fusion, what happens? Huge amount of energy is produced. This energy is known as nuclear binding energy. We know. During nuclear fusion and fusion, huge amount of energy is produced. This energy is known as nuclear binding energy. This energy is known as nuclear binding energy. Now, we are considering an atom, ZxA. ZxA. This Z is known as atomic number, and A is known as mass number. Z is known as atomic number, and A is known as mass number. Now, what is Z? Atomic number means number of protons. So number of protons is equal to Z. Now number of protons is always equal to number of electrons. So number of electrons will also be equal to Z. So Z is equal to atomic number. Z is equal to atomic number. Atomic number means number of protons is equal to number of electrons. So total number of protons is equal to Z. Means total number of electrons is equal to Z. Now what is the number of neutrons? We will subtract atomic number. From the mass number, we'll subtract atomic number from the mass number. So total number of neutrons is equal to E minus J. We'll subtract atomic number from the mass number. So total number of neutrons is equal to E minus J. Now what we are doing? Mass of the neutron is M n. Mass of the proton is M p, and mass of the electron is M e. Mass of the neutron is M n. Mass of the proton is M p, and mass of the electron is M e. Now mass of the neutron is multiplied by total number of neutrons. Mass of the proton is multiplied by total number of protons, and mass of the electron is multiplied by total number of electrons. So what we are doing? Mass of the neutron is multiplied by total number of neutrons. Mass of the proton is multiplied by total number of protons, and mass of the electron is multiplied by total number of electrons. So from this, if we add the mass of the neutron, mass of the proton, and mass of the electron total. Mass of the proton, total mass of the neutron, and total mass of the electron. We get the total atomic mass. We get the total atomic mass. We get the total atomic mass. Now, now this is the theoretical mass. Now this is the theoretical mass. So if we add the mass of the neutron, mass of the proton, and mass of the electron, we get the total atomic mass. This is the theoretical mass. Now, actual mass is much lesser than the theoretical mass. Actual mass is much less lesser than the theoretical mass. So, actual mass is m. Actual mass is m. 
So we are subtracting theory, actual mass from the theoretical mass. We are subtracting actual mass from theoretical mass. This is known as mass effect. So we are subtracting actual mass from the theoretical mass. And this is known as mass defect. So just see, we're subtracting, this is the theoretical mass and this is the actual mass. So difference we get, it is known as mass defect. So this is the theoretical mass and this is the actual mass. We get the mass defect. Now, this mass defect is actually converted into energy according to the equation E is equal to mc square. This mass defect is converted to the energy. According to the equation E is equal to mc square. This energy is known as binding energy and they hold protons and neutrons together. So this mass defect is converted to energy according to the equation E is equal to mc square. And this energy is known as binding energy. What is the role of binding energy? It holds protons and neutrons together. It holds protons and neutrons together. Now, what is the value of energy? This is the mass of the proton. And this is the C square value. This is the mass of the proton. And this is the C square value. We get total is equal to 931 MeV. 931 MeV. So, this is the mass of the proton. And this is the C square. We get total 931 MeV. Now, nuclear binding energy is equal to this mass defect, means D, mass defect is multiplied by 931 mm. So, this is the mass of the proton and this is the value of C square. We get 931 mm. This is the energy. Now, nuclear binding energy, what is the value? Mass defect is multiplied by 931 mm. This is the nuclear binding energy. The maximum binding energy allowed is 8.5, permitted is 8.5 plus minus 0 0.2, 8.5 plus minus 0 0.2. So maximum binding energy permitted is 8.5 plus minus 0 0.2. Now in this lecture, we are told about nuclear fusion and mass defect and binding energy. So a lecture day, I'm going nuclear fusion some Monday, mass defect some Monday, and binding energy. So thank you. If you have any problem, Please contact me in my contact number or WhatsApp number. Thank you.